ഹായ് സുന്ദരീസ് എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം എല്ലാവർക്കും ആ സ്വീ മലയാളത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറേ നാളായി അല്ലെ ഒരു ഹെയർ റിലേറ്റഡ് വീഡിയോ ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് ഫംഗ്ഷനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഹെയർ സ്ട്രൈറ്റ്നർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ മുടി ഒന്ന് സ്റ്റൈൽ ചെയ്തെടുക്കാം അത് മാത്രമല്ല കേട്ടോ ഫ്രം ദ ബിഗിനിങ് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ മുടിയെ കെയർ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് മുതൽക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ മുടി എങ്ങനെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് സ്റ്റൈൽ ചെയ്തെടുക്കാം എന്നുള്ളത് കാണുന്നുണ്ട് ഇത് എസ്പെഷ്യലി ഫോർ മുടിക്ക് ഉള്ള് കുറവുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ പോലെ ഭയങ്കര ഉള്ള് കുറവ് ഉള്ള മുടിയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ഹെയർ സ്റ്റൈലിംഗ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്രം ദി ബിഗിനിങ് തുടങ്ങാം അല്ലേ ഹെയർ കെയർ മുതൽക്ക് തന്നെ തുടങ്ങാം അപ്പം ആദ്യം തന്നെ മുടി നമ്മൾ നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്യുക അപ്പം അതിനേക്കാട്ടും മുന്നേ നമുക്കൊരു ഹോട്ട് ഓയിൽ മസാജ് കൊടുക്കുന്ന ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കാച്ചി എണ്ണ ഉപയോഗിക്കാം അതെല്ലാം നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ഏത് എണ്ണയാണോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ എണ്ണ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒലിവ് ഓയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് കാച്ചി എണ്ണ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കാസ്ട്രോ ഓയിൽ അതായത് ആവണക്കെണ്ണ അത്ര എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മളൊരു ബൗൾ വെള്ളം നല്ലോണം തിളച്ച വെള്ളം എടുക്കുക അത്യാവശ്യം തിളച്ച വെള്ളം എടുക്കുക അതിലേക്ക് ഈ എണ്ണ ഒഴിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള പാത്രം ഉണ്ടല്ലോ അതിന് ഇറക്കി വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡിറക്ട്ലി എണ്ണ ചൂടാവുന്നുമില്ല അങ്ങനെ ഡിറക്ട്ലി എണ്ണ ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഒക്കെ പോകില്ലേ അപ്പോൾ എന്നാൽ ലൈറ്റ്ലി എണ്ണ ചൂടായി കിട്ടുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്കാൽപ്പിലേക്ക് ഒരു ഇളം ചൂടുള്ള എണ്ണ നമ്മൾ തലയിൽ തേക്കുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് പിടിക്കും ഉള്ളിലേക്ക് പെനിട്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് മുടി നന്നായിട്ട് വളരാൻ സഹായിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ മുടി നന്നായി വകച്ചു എടുത്ത് വകച്ചു എടുത്ത് എല്ലാവരെയും നന്നായിട്ട് ഒരേപോലെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടത് മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നന്നായി ഇത് ഇങ്ങനെ 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 മസാജ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ തല കുനിച്ചിട്ട് പിൻവശത്ത് നന്നായിട്ട് മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോഴോ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് മുടി അങ്ങനെ കെട്ടി വെക്കാം ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് ഒക്കെ അങ്ങനെ വെക്കാം കേട്ടോ അതിൽ കൂടുതൽ വെക്കണമെങ്കിൽ ആവാം പക്ഷെ എനിക്കൊക്കെ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തൊണ്ടവേദനയും ജലദോഷമൊക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ എനിക്ക് അതിൽ കൂടുതൽ വെക്കാൻ പറ്റില്ല അതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു ഹെയർ മാസ്ക് എടുക്കാം ഹെയർ മാസ്കിൽ ഞാനിവിടെ മുട്ടയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് മുട്ടയാകുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് എല്ലാവർക്കും ഈസിലി അവൈലബിൾ ആണ് അത് മാത്രമല്ല മുടിക്ക് നല്ലൊരു ഷൈൻ തരാനായിട്ട് ഒരുപാട് നല്ലതാണ് മുട്ടയുടെ വെള്ളം മാത്രം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ എടുക്കാം അങ്ങനെ മുട്ടയുടെ മഞ്ഞൊക്കെയാണ് ഒരു മണമുള്ളത് പക്ഷേ നമുക്ക് നമ്മൾ നല്ല ഷാംപൂ കണ്ടീഷനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നല്ല മണമുണ്ടല്ലോ ഓൾറെഡി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു മുട്ടയുടെ മഞ്ഞ എടുക്കണമെന്നും തെറ്റില്ല ഞാൻ എന്തായാലും മുട്ടയുടെ മഞ്ഞ എടുക്കാറുണ്ട് എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് തേൻ ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് അത് ചിലർക്ക് അത് ഇഷ്ടമില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് ഒഴിവാക്കാം കുറച്ച് നാരങ്ങ നീര് എടുക്കുന്നുണ്ട് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ എനിക്ക് തലയിൽ ചെറുതായിട്ട് താരനുണ്ട് അപ്പോൾ അത് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ കുറച്ച് നാരങ്ങ നീര് ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ താരം പെട്ടെന്ന് മാറാം എന്നുള്ളത് എനിക്ക് അത് നല്ല ബെനിഫിഷ്യലായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കട്ടിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണോ നമുക്ക് വേണ്ടത് അത് ആഡ് ചെയ്യാം അത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന തുളസിയിലയുടെ പൊടിയാണ് തുളസിയിലയുടെ പൊടിക്ക് ഒരുപാട് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെ മുടി വളരാനും സ്കാൽപ്പിൽ എന്തെങ്കിലും ഇൻഫെക്ഷൻസ് മാറാനും അതൊക്കെ നമുക്ക് ഭയങ്കര ബെനിഫിഷ്യലാണ് അപ്പോൾ അത് എടുക്കാം അതിനെ കരിവേപ്പിലയുടെ പൊടി എടുക്കാം ഇനി വേണമെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആവാം വേപ്പില അരിവേപ്പിലയുടെ പൊടി എടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണോ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അതെടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഹെയർ മാസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ സ്കാൽപ്പിൽ മാത്രമേ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ മുടി എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടി നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ മമ്മാരത്തിൻ്റെ ആഗൻ ഹെയർ മാസ്ക് ആണ് കേട്ടോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്ക് തേങ്ങാപ്പാൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ദി ബെസ്റ്റ് ഞാൻ അത് തന്നെ ഉപയോഗിക്കാറ് പക്ഷെ ചിലപ്പോഴും എനിക്ക് തേങ്ങാപ്പാലിൻ്റെ ക്രീം ഉണ്ടാക്കാൻ സമയം കിട്ടാറില്ല തേങ്ങാപ്പാലിൻ്റെ ക്രീം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തേങ്ങാപ്പാൽ എടുത്തിട്ട് തലേ ദിവസം തന്നെ എടുക്കണം നമുക്ക് എന്നിട്ട് അത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ
എന്തായാലും അത് തന്നെ ഉപയോഗിച്ച് നോക്കൂ അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ മുടിയുടെ ഡാമേജ് വളരെ കുറവായിരിക്കും കണ്ടീഷണർ ഇടാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ ഇനി എന്താ വെച്ചാൽ തോർത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് തോർത്ത് നമുക്ക് വളരെ ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് എടുക്കുക ഒട്ടും കനല്ലാത്തത് ഇപ്പോൾ പറ്റാണെങ്കിലൊരു ടീഷർട്ട് എടുത്താലും മതി കേട്ടോ ഇതിനായിട്ട് ഒരു ടീഷർട്ട് മാറ്റി വെക്കുക ടീഷർട്ട് ആകുമ്പോൾ ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള തോന്നിയല്ലേ അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് കെട്ടി വെച്ചാൽ മതി മുടിയിൽ ഒരു സിറം അപ്ലൈ ചെയ്യുക സിറത്തിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഓൾറെഡി നമ്മൾ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഇത് മുകളിൽ കാർട്ടിൽ ഇടും ഞാൻ അപ്പം അതെല്ലാം പോയി കണ്ടു വെക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മെയിൻ ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കാം നമ്മൾ മുടി സ്റ്റൈൽ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് ഒരു പാർട്ടിക്കൊക്കെ പോകണമെങ്കിൽ ഹെയർ സ്ട്രൈറ്റിനർ ഉപയോഗിക്കാം ഞാൻ ഫിലിപ്സിൻ്റെ ആണ് കേട്ടോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫിലിപ്സിൻ്റെ എനിക്ക് ഇതിപ്പോൾ ഒരു ആറ് വർഷമായി അല്ല ഏഴ് വർഷമായിട്ടാണ് അങ്ങനെ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കാറില്ല വല്ല വർഷത്തിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ അങ്ങനെയൊക്കെയല്ലേ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളൂ അപ്പോൾ എന്തായാലും നല്ലതാണ് മേടിക്കുമ്പോൾ നല്ലത് ഒരെണ്ണം കൂടി മേടിക്കുക കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് കാലങ്ങളോളം ഉപയോഗിക്കാം പത്തും പതിനഞ്ചും ഇരുപതും വർഷമൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാമല്ലോ അപ്പോൾ പതിനഞ്ച് വർഷമൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നറിയില്ല എന്നാലും എനിക്ക് തോന്നുന്നു പത്ത് വർഷം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് സാധാരണ പോലെ മുടി സ്ട്രെയിറ്റൻ ചെയ്യണം എങ്ങനെയാണെന്ന് നമ്മൾ വീഡിയോ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ മുടി നമുക്കൊന്ന് കേൾ ചെയ്തെടുക്കാം എന്ന് വെച്ചാൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി കേൾ അല്ല മുടിയുടെ തുമ്പ് മാത്രമല്ല ലേശം കേളായിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മുടിക്ക് കുറച്ച് ഉള്ളു തോന്നിക്കും അല്ലേ ഈ മുടിയിൽ ആദ്യം തന്നെ ഒരു ഹീറ്റ് പ്രൊട്ടക്റ്റിംഗ് ക്രീം ഉപയോഗിക്കണം എന്നുള്ളത് ഭയങ്കര നിർബന്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ യൂഷ്വലി ഉപയോഗിക്കുക ടോണിയൻ ഗൈഡ് ഹീറ്റ് പ്രൊട്ടക്റ്റിംഗ് സ്പ്രേ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുക അത് തന്നെ ഉപയോഗിക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്തായാലും അത് തീർന്നിരിക്കണ കാരണം ആൻറ്റീൻ്റെ ഓപ്പൺ ഹെയർ മിറക്കിളാണ് ഇതും ഇതും നല്ലത് തന്നെ ഇതിൽ അവർ പ്രത്യേകം പറയുന്നുണ്ട് ഹീറ്റ് പ്രൊട്ടക്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടും വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് പറയുന്നു എന്തായാലും ഇത് ഞാൻ കുറച്ച് കയ്യിൽ എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മുടിയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അല്ലോ ഇത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ റിവ്യൂ ചെയ്തപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ പാൻറ്റിൻ്റെ ഓപ്പൺ ഹെയർ മിറക്കിൾ ഈ സംഗതി ഉപയോഗിക്കുന്ന മുടി കുറച്ചും കൂടി ഒരു കന ഉള്ള പോലെ തോന്നുന്നുണ്ട് കാരണം ഇതിങ്ങനെ മുടിയിൽ പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുകയാണല്ലോ അതിൻ്റെ ഒരു കന തോന്നുന്നുണ്ട് എന്തായാലും മുടിയിൽ നന്നായിട്ട് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ എന്നാൽ നമുക്ക് സെക്ഷൻസ് സെക്ഷൻസ് എടുത്തിട്ടാണ് മുടി ഹീറ്റ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് പിന്നെ എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലൊക്കെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു മുടികളാണ് അപ്പോൾ അതിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അവിടെയും നമ്മൾ എന്തായാലും ഹീറ്റ് ഉപയോഗിക്കാൻ പോകണതല്ല ഫസ്റ്റ് ഒന്ന് മുടി ചീകി കൊടുക്കുക കേട്ടോ പിന്നെ ജടിയൊന്നും പാടില്ല അതൊക്കെ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഒരു തരത്തിലും ജടിയൊന്നും പാടില്ല ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ യൂഷ്വലി എന്താ ചെയ്യുക വെച്ചാൽ മുടി ഇങ്ങനെ തന്നെ വെക്കും ഈ ഫ്രണ്ടിൽ മാത്രമേ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ചുരുണ്ട് നിൽക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ ഫ്രണ്ടിൽ മാത്രം ഒന്ന് സ്ട്രെയിറ്റൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഫ്രണ്ടിൽ അത് ഇത്രയും ഭാഗം മുടി ഇത് മാത്രമേ സ്ട്രെയിറ്റൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുള്ളൂ പക്ഷേ ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് കാര്യമായിട്ടുള്ളൊരു പാർട്ടിയാണ് കുറച്ചും കൂടിയൊക്കെ ഭയങ്കര ഒരുങ്ങിയൊക്കെ പോകണമെങ്കിൽ അതെങ്ങനെയാവാന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ എൻ്റെ മുടി ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഓൾമോസ്റ്റ് സ്ട്രെയിറ്റ് ആണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം കംപ്ലീറ്റ്ലി സ്ട്രെയിറ്റ് അല്ല കുറച്ചൊരു പൊടിക്ക് വേവിയാണ് കുറേയൊക്കെ ഇമ്പ്രൂവ് ആയിട്ടുണ്ട് കുറേയൊക്കെ സ്മൂത്ത് ആണ് അത്ര പ്രശ്നമില്ല പിന്നെ നമുക്കിനി കുറച്ചുകൂടി സെറ്റ് ചെയ്തൊക്കെ ശരിയാക്കി എടുക്കാം കേട്ടോ അത് ഞാനിപ്പോഴും ഫ്രണ്ടിൽ ഈ ബാങ്ക്സ് ഉണ്ടല്ലോ അത് ഞാൻ എപ്പോഴും സ്ട്രെയിറ്റ് ആക്കി ഇടുകയാണ് പതിവ് എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ള മുടി ബാക്കിലേക്ക് ആക്കിയിട്ട് എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ള മുടി ഇതേപോലെ ആക്കി വെക്കാം ഓ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു സെക്ഷൻസ് എടുക്കാം കൂടുതൽ ആൾക്കാർ എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് പണി തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വലിയ സെക്ഷൻ ഓഫ് ഹെയർ എടുത്തിട്ട് മീതേക്ക് മീത രണ്ടും മൂന്നും തവണ ഇങ്ങനെ പൊക്കൊണ്ടേരിക്കും പകരം എപ്പോഴും നല്ലത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയ സെക്ഷൻ എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒറ്റ തവണയോ അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം രണ്ട് തവണ മാത്രം ഇങ്ങനെ പോയാൽ മതി അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടോ നല്ല സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് ഇനി അതല്ല നമ്മളിത് ഇത്ര വലിയ സെക്ഷൻ എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ എങ്ങനെയാ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ 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 ഇങ
കണ്ടോ ഇതെന്താ അതെ ഇടയിൽ കൂടെ വന്ന് അയ്യോ നശിപ്പിക്കില്ല നശിപ്പിക്കില്ല ആ കണ്ടോ അപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ വിരൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഇതാക്കി ഒറ്റതാണ് കണ്ടോ അടിയിൽ മാത്രം കേട്ടോ അത്ര ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ മുതൽക്കേ കോളി ഹെയർ വേണമെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ അതായത് കുറച്ചും കൂടി തിക്കായിട്ടുള്ള മൂടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പ്ലസ് നമ്മളിങ്ങനെ കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് ചിരിച്ച് പിടിച്ചിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതേ കണ്ടോ ഇത്ര മാത്രമേ ചുരുളിച്ചായിട്ടുള്ളൂ അപ്പം അതൊക്കെ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പം അതൊക്കെ കൊണ്ടുവരണേ ഭയങ്കര സ്പീഡിൽ കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ ഒട്ടും ചുരുളിച്ച് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം അതിൻ്റെ മീതെ കൂടെ പോകേണ്ടി വരും അപ്പം അതുകൊണ്ടാട്ടോ കണ്ടോ അത്രയ്ക്ക് ചുരുളിച്ച് ഉണ്ടാവില്ല ഒരു ലേശം ഒരു വേവിനെസ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള മുടി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെയാ താല്പര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനനുസരിച്ച് എടുക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ പറപറ എന്നുള്ള മുടിയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ഒതുങ്ങി കിട്ടാനായിട്ട് ഭയങ്കര ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളാണ് എനിക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാണ്ടല്ലോ ഈ സ്ട്രേറ്റ് ഹെയറിനെ കാട്ടിനും അങ്ങനെ ഈ ചെയ്യാനിഷ്ടം ഈ കേളി ഹെയറാണ് കേട്ടോ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമാണ് നമുക്ക് അങ്ങനെ അങ്ങനെ അത്രയ്ക്ക് പെർഫെക്ഷൻ കാര്യങ്ങളും നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ കുറച്ച് ഇപ്പോൾ കേൾസ് തന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ മാറിയും മറിഞ്ഞൊക്കെ ഇരുന്നാലും ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല പക്ഷെ സ്ട്രേറ്റ് ഹെയർ ആകുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റൂട്ട് മുതൽ താഴേക്ക് വരാൻ അത് അങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ട് കൊണ്ടുവരണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യണത് മുടിക്ക് കേടല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കണവരുണ്ട് ഡെഫിനറ്റ്ലി കേടാണ് യാതൊരു സംശയമില്ല ആ കാര്യത്തിൽ പിന്നെ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആകെ ഒരു ലൈഫല്ലേ ഉള്ളൂ നമുക്കിങ്ങനെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഓരോ മോഹങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ല ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കണം അങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പം ഇടയ്ക്കൊന്നും വല്ലപ്പോഴും ഒരു തവണ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടൊന്നും ഒരു വലിയൊരു ദുരന്തമൊന്നും നമ്മുടെ മുടിക്ക് സംഭവിക്കാൻ പോകില്ല പക്ഷെ റെഗുലർലി ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മുടിക്ക് കേട് തന്നെയാണ് അതിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് ഒന്നൊരു ചേഞ്ച് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതേപോലെ ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കേൾസ് ഓപ്പൺ ആക്കി കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഓപ്പൺ ആക്കി കൊടുക്കാം കേട്ടോ അതല്ല അപ്പോൾ ഇത് ബാക്കിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ചൊന്ന് കേളി ആക്കുകയാണ് ചെയ്തത് നമുക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിടാം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇടാം കേട്ടോ അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് ഒരു വോള്യൂം ഉള്ള പോലെ തോന്നും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് കംപ്ലീറ്റ്ലി നമ്മൾ ഇത് കണ്ട കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് സെക്ഷൻ എടുത്തിട്ട് ഇതേപോലെ കേളി ആക്കുമായിരുന്നെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആക്കായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ അത്രയ്ക്ക് ഹീറ്റ് കൊടുക്കണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ല നമുക്കത് ഓപ്പൺ ചെയ്തിടാം എടുക്കണത് ഈ ലിവോൻ്റെ ഷേക്ക് ആൻഡ് സ്പ്രേ സീറം ആണ് കേട്ടോ ഇതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഒരു മുടിക്കൊരു തിളക്കം തരാൻ നല്ലതാണ് ഇന്ന് മുടിയുടെ പുറത്തുനിന്ന് ജസ്റ്റ് കുറച്ച് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ കയ്യിൽ കുറച്ചൊന്ന് ആക്കിയിട്ട് ഈ മുടിയുടെ മീതെ മാത്രമായിട്ട് കേട്ടോ തുമ്പത്തൊക്കെ ഒരുപാട് വോളിയൂം കുറവാണെങ്കിൽ ഇതായിരിക്കും നല്ലത് റാദർ ദാൻ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര സ്ട്രേറ്റ് ആക്കണേക്കാട്ടിലും നല്ലത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചൊന്നും ഇങ്ങനെ ചുരുളിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ കൈകൊണ്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉള്ള് കുറവുള്ള മുടിക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണതാണ് കേട്ടോ കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ ഫ്രണ്ടിൽ മാത്രം ഇങ്ങനെ സ്ട്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാൽ മതി ഓക്കെ എനിക്കറിയാം എൻ്റെ മുടിയിൽ കേളി ആയിട്ട് കാണുന്നത് കുറേ പേർക്ക് ഇഷ്ടമല്ലാന്ന് തോന്നുന്നു കാരണം കഴിഞ്ഞ തവണ ഞാൻ നാച്ചുറലി നമുക്ക് എങ്ങനെ കേൾ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് ആ ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്തു തോന്നുന്നു എന്നിട്ട് കേളി ഹെയറിൻ്റെ ഹെയർ സ്റ്റൈലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ കുറേ പേര് പറഞ്ഞു നന്നായിട്ടുള്ള ചേച്ചി ചേച്ചിക്ക് കേളി ഹെയർ ചേരുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ കണ്ടു എനിക്കും പേഴ്സണലി എനിക്കിഷ്ടം എനിക്കിങ്ങനെ സ്ട്രേറ്റ് ആയിട്ട് കിടക്കണം പക്ഷേ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു രസമല്ലേ പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരുപാട് ഉള്ള് കുറവാണെങ്കിൽ താഴേക്കൊക്കെ ഉള്ള് കുറവാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര പോക്ക് സ്ട്രേറ്റ് ആയിട്ട് ഇടണേക്കാട്ടിലും നല്ലത് ഒന്ന് കേൾ ചെയ്തിട്ടിട്ട് ഇതേപോലെ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് തുമ്പത്തെ ഭാഗത്ത് കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് ഉള്ള് തോന്നിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യ